Club de Prensa Ecuador, con Ruth del Salto. Emitimos Club de Prensa Ecuador en el Canal de las Américas con un latinoamericano, un ecuatoriano. Estamos en el Museo Sheikh Faisal, un enorme museo, guarda mucha historia, las leyendas cataris, de hecho es de un jeque. Y resulta que en un punto, en un espacio, hay un ecuatoriano destacado que ha venido... Ha encantado a todos con su arte, ha puesto el nombre del Ecuador muy en alto. Franz del Castillo está con nosotros en el Canal de las Américas. Franz, un gusto coincidir contigo en Doha, conocer y poder eh, llevar a las pantallas de Latinoamérica tu talento. Muchas gracias, mi querida Ruth. Bienvenida a conocer el país de los cuatro mundos aquí en esta exhibición. La primera exhibición que un artista latinoamericano hace en el Museo de Sheikh Faisal bin Qasim Al Thani, uno de los museos más grandes y uno de los centros de conocimiento antropológico más importante en el Golfo Arábico. Uh -huh. Franz, ¿cómo eh, llegas tú a Qatar, al desierto, a eh, gustar con tu arte? Sé que tú has retratado a miembros de la familia real, además este, muchas cosas que hablan de nuestro país, el Ecuador, que es muy diversa la naturaleza de Qatar con la naturaleza de nuestro Ecuador. Bueno, sí, este es un proyecto interesante. Yo inicié hace unas semanas ya una gira, se llama France in Qatar. Este proyecto eh, cultural tiene por objetivo hacer algunas exhibiciones en, en Qatar. Esta es la primera exhibición que la hago, que es justamente en este museo. Tuve la oportunidad de que Sheikh Faisal me invite a ser parte del, del, del evento inaugural de su colección privada de museos del ala norte que faltaba este museo, que es el ala privada que alberga más de 200 carros en exhibición permanente de los 800 eh, vehículos de colección que él tiene. Coincidimos para que el día de la inauguración de este museo eh, se inaugure este espacio, que ahora va a ser una galería para artistas contemporáneos, para artistas eh, que tengan exhibiciones temporales. Esta colección de cerca de 20 pinturas que yo he trabajado es el, es el, el proyecto oficial con el cual estoy eh, dando a conocer a mi país en este espacio. Inicio con esta exhibición aquí en este museo, luego tengo mi exhibición en el Museo de la Fundación Cultural Catara, luego en el Museo Nacional de, de Qatar, mi tercera exhibición. A la para a esto tendré una exhibición privada en el Amir Diwan para la familia Real Altani, que será la exhibición de los no, nueve retratos oficiales que pintado por la familia real uh -huh. y de alguna manera también tengo varios proyectos simultáneos como Dragon in Qatar que va a ser un proyecto para dibujar a 144 cataríes durante un día por los 144 años de la unificación del estado de Qatar y también ejecución de varios murales así que es una gira muy interesante es la primera vez en la historia que Ecuador eh, tiene a un artista no siendo una exhibición sino haciendo una gira Cierto. y dejando en alto a nuestro país y hay que eh, recalcar antes de pasar a ser el caricaturista más rápido, según lo dice un reconocimiento de récord Guinness. Eh, Franz es capaz de dibujar, por ejemplo, se lo reconoció en el Ecuador a miembros de una comunidad en minutos, 30 minutos o algo así. Eh, ahora contemplas con ese récord. Pasemos ahora eh, a lo que es retratar a la familia real. Vas a hacer esta exposición. Yo me imagino que retratar a una persona... Eh, que la pones, eh, analizas, ves cómo son sus rasgos, pero ¿cómo es en este caso? ¿Y existe o no cierto temor de, por ejemplo, no, no tener una precisión con lo que es el rostro y que no guste? Veo que cada uno de tus cuadros son el fiel retrato a cada uno, por ejemplo, al, 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 al Emir de Qatar, a la hermana del Emir de Qatar. Bueno, es, es, es arriesgado, uh -huh. es arriesgado. Yo comencé a los 14 años a, a, a vender cuadros de Vivir del Arte, para los 18 años entré a trabajar en la televisión nacional en Ecuador haciendo retratos y caricaturas en vivo. Uh -huh. He dibujado a centenares de celebridades mundiales en vivo y me, me he sorteado la suerte y, y la, el ver si es que les va a gustar o no les va a gustar en ese momento un dibujo. Mi última investigación para mi masterado en, en artes visuales fue justamente entender cómo una de las mejores corrientes que actualmente están en, en, pegando en el mundo, que es el realismo espontáneo, me puede servir como plataforma para inmortalizar rostros de personas. Entonces, sobre el modelo, en este caso sobre el modelo, el modelo a, a pintar prima las emociones al momento de, de, de crear esta obra. Lo que nosotros hemos hecho en este momento, bueno, se creó una colección exclusiva, el MOFA aprobó 
hace varios años ya, las imágenes a las, con las cuales tenía que basarme para hacer los retratos no tenían que ser cualquier imagen. Uh -huh. Se aprobaron eh, nueve, nueve rostros de nueve miembros de la familia real, Sheikh Mohammed, el jeque padre, Sheikh Amosala, la jeque esa madre, Sheikh Tamim, Sheikh Almayasa, Sheikh Hind, Sheikh, Sheikh Abdullah, Sheikh Hasim, son los miembros de la familia real que fueron en este caso aprobados para hacer esta exhibición. Datos curiosos de la exhibición. Eh, estas, estas pinturas yo las cuento en manchas tienen un aproximado de mil, dos mil manchas cada uno de los retratos eh, son obras de gran formato tienen dos metros de altura por un metro de ancho son obras trabajadas sobre láminas de, de pan de oro eh, oro vapeado de Venecia que lo logré adquirir gracias a los artesanos de San Antonio de Ibarra y es una, una exhibición inédita este es un proyecto y completamente eh, Magnánimo al tomar en cuenta que yo ya tengo una obra actualmente en la Casa Blanca, uh -huh. tengo varias obras en el Palacio de Carondelet en Ecuador, pero esta vez el Palacio Real de Qatar tendrá una colección oficial. Una de las obras más importantes que destacan es el retrato que hice para el Mayas Altani, considerada la mujer más importante en el mundo del arte y que por, por los varios curadores que estuvieron trabajando en este proyecto se la va a llamar la Mona Lisa del Desierto. Para mí es una de las obras más importantes y más trascendentales que he pintado mm. en, mi, en mi carrera. ¿Cómo fue la reacción de Almayasa? Como tú dices, este, alguien conocida aquí en Qatar, en, en todo lo que tiene que ver eh, en este país, no solo en el país, sino en el resto eh, de Emiratos, con el arte, una persona que conoce mucho. ¿Cuál fue la reacción cuando vio su retrato? Y volvemos a lo mismo, porque a veces uno es eh, muy exigente cuando eh, lo pintan, cuando hay una fotografía, cuando lo que sea. Me imagino que para alguien que tiene ese conocimiento, ese nivel de conocimiento, debe ser pues, para ti una responsabilidad mucho mayor. Bueno, para mí es un riesgo. Te uh -huh. cuento que eh, a pesar de que la exhibición se ha provocado durante varios años, todavía no ha sido vista por nadie de la familia real. Va a ser una develación oficial. Uh -huh. Es justamente una serie de protocolos eh, muy fuertes los que tienen que pasar las obras, tanto uh -huh. los protocolos de seguridad de conservación ambientales entonces la inauguración oficial de este proyecto será en el mes de marzo mientras tanto ellos saben pero por sugerencia igual del MOFA no se les da conocimiento oficial de que tienen una colección de obras creadas, va a ser una sorpresa un documento oficial, para mí es muy importante porque Alma Yaza actualmente es la mecena de Jeff Kaos la, 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 mecena de, la mecena de los mejores artistas del mundo, uh -huh. entonces va a ser un encuentro de las artes latinoamericanas de la cromática del Ecuador, de la cromática andina, conjuntamente con esta percepción de la cultura desde el Medio Oriente con una de las mejores representantes que es la jeque Alma Yaza. va a ser un escenario interesante un escenario inédito y yo tengo la, la certeza de que estas obras pasarán a la historia. Seguro, así va a ser. En marzo vamos a tener esa noticia de cómo ha sido recibida la Mona Lisa del desierto. Además, qué lindo eh, término. Háblanos un poco, Franz, cómo te conviertes en un ca caricaturista que lo hace pues, en 30 minutos, eh, en contados eh, minutos cuando estás con niños, cuando estás con una comunidad. Aquí también en Qatar lo has hecho. ¿Cómo logras adquirir esa técnica para la gente que se está eh, iniciando en esto? Como tú decías, yo a los 14 años empecé a pintar, a hacer caricaturas en vivo. ¿Cómo se hace? ¿Eso es un don con el que se nace? ¿Se aprende? qué? Bueno, es, es, una, es una mezcla de varias uh -huh. cosas. Por un lado, sí hay talento. Yo creo que la formación suprema de todo lo que tengo es gracias a mi mamá. Mi mamá me comenzó a a inculcar las artes desde que tenía uso de razón. Ella me decía, tú naciste para ser artista. Entonces, ni siquiera me dejaba hacer deporte, solo me ponía libros para que lea rápido. Me dieron instrumentos musicales, hasta los 10 años yo tocaba el piano, me encanta la música clásica por eso, y comencé a dibujar. ¿Qué es lo que yo hago cuando comienzo a hacer un, un rostro rápido? Bueno, tengo una suerte ya natural de tener una buena retentiva visual. Tengo algo como memoria fotográfica, entonces yo puedo eh, captar muy bien el, el rostro de una persona en un segundo y esto me sirve para que yo pueda dibujar muy rápido. Entonces yo miro a alguien y mientras estoy dibujando, el, la, la, el rostro sigue en mi cabeza. Uh -huh. Han sido años de práctica, han sido décadas de práctica. En el 2017 que ingresé al libro Guinness dibujando a 163 personas en una hora, aproximadamente una cada 20,3 segundos, fue el resultado de un, de un trabajo de preparación de cuatro meses en los cuales me fui a vivir con estas personas uh -huh. para reconocer sus rasgos. Hicimos una investigación antropológica para entender la forma de su rostro la, mor la morfología de su cráneo y poder ir viendo cómo darle el alma a través de tres, cuatro, cinco líneas a dibujos que pasarían a la historia. Entonces, es un poco complicado, 
Por suerte, eh, mis trabajos y mis caricaturas sí han dado la vuelta al mundo, lo que me ha servido mucho. Tengo celebridades como Sir Paul McCartney, o Kiss, Metallica, Paco de Lucía, Luis Eduardo Aute, y decenas, centenares de artistas que ahora tienen mis obras en su casa. Eso ha hecho que mi nombre se convierta ya en una marca registrada de la velocidad y del trabajo bien hecho en Ecuador. Franz, eh, para terminar, eh, ¿cuál sería un, un mensaje? Eh, el hecho de esta interrelación, eh, más allá de tu arte, que se conozca a nivel internacional, eh, cruzar culturas, eh, conquistar con los colores, que quizás son gustos diversos eh, de cultura a cultura, como lo decimos, eh, ¿cuál sería tu mensaje en sí? ¿Qué es el arte? ¿Cómo se lo define? ¿Cómo lo estás traduciendo aquí en Qatar, viniendo de un punto eh, tan pequeño en América Latina? Bueno, es... Me, me he topado con una realidad diferente por completo. Cosas bonitas, cosas en las cuales en realidad trato de entender. Por ejemplo, los primeros días, mis primeras entrevistas aquí, la gente no conoce Ecuador. Conoce muy poco de Ecuador. Me relacionaban con Argentina, me relacionaban con México, con los muralistas mexicanos, con Diego Armando Maradona. Entonces uno comienza a mostrar una carta de presentación diferente. Esto es de Ecuador. Ecuador es el país de los cuatro mundos, un país en el que en una semana puedes estar en todo el mundo porque conoces todos los escenarios. Los colores que están aquí son los colores que yo veo en el mercado cuando voy a comprar frutas. Los colores que ustedes ven aquí son la cromática que la gente durante centenares de años ha utilizado en su, en, su, en su textilería. Entonces estoy enfrentándome a una realidad diferente, pero estoy, estoy feliz, estoy contento porque el pueblo catarí lo ha tomado con bastante, con bastante emoción mi trabajo. Uh -huh. eh, la siguiente exhibición que será en la Fundación Cultural Catar es una exhibición súper importante porque yo ya abro el primer cuerpo de voluntariado de France DC Foundation, que es mi fundación, uh -huh. aquí en Qatar. Estamos, estamos ya haciendo la gestión para tener un centro cultural latinoamericano en Doha, claro. que es algo que le falta a Latinoamérica, Increíble. y instaurar una primera plataforma de, de una relación fraternal entre las artes emergentes y las artes ya dadas en Latinoamérica con las artes islámicas. De alguna manera el arte islámico es muy caligráfico, está muy apegado a las letras, es un arte que la figuración viene de la caligrafía y mientras que nosotros como latinoamericanos somos extremadamente costumbristas, trabajamos en un arte más enfocado a las costumbres, a los andes, tal vez desapegándonos bastante del futuro pero teniendo una percepción muy clara de nuestra mm. identidad. Entonces, yo creo que es el momento que hay esta mixtura. Franz, agradecerte, agradecerte por eh, todo este concepto, todo cómo lo estás reflejando, el mensaje que estás trayendo, eh, ya te digo, a veces somos un punto muy pequeño, eh, se nos distingue como América Latina, eh, pero siempre es bueno dejar claro de dónde venimos y hacer que esto guste también, eh, además en, en, en un lugar tan, tan diverso, donde los colores prácticamente por ser desierto, a veces no existen, pero lo aprecian, Exacto. eso es muy bueno. Te felicito, gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN24 y me voy a la pausa comercial, volvemos con más de Club de Prensa Ecuador. Un gusto estar contigo. Un gusto,